Hello students, here we are discussing about the minerals and power resources. Class 8, topic of geography. In this we are discussing about the distribution of minerals in the world. As you everyone know that it is not compulsory that minerals are distributed evenly under the earth's surface or on the surface or deep inside the oceanic bed. It is very unevenly distributed. So, according to the distribution, we will uh, see the views in the different continents and different countries. Okay? Because its vitran jo hai, alag alag hota hai. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह बहुत सारा मिल जाता है या तो इस तरीके से अनइवनली मतलब ये अलग-अलग तरीके से बटा हुआ होता है कहीं ज्यादा मिलता है कहीं कम मिलता है ये प्रकृति के हिसाब से डीकंपोज होता रहता है इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है ठीक है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन द वर्ल्ड इसमें हम देखते हैं कि ये जो मिनरल पाया जाता है ये मिनरल या तो इग्नीशियस रॉक में आग्नेय चट्टानों में सबसे पुरानी चट्टानों में मिलता है या सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है या फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाता है तो जनरली जो मेटालिक मिनरल्स होते हैं ये इग्नीशियस रॉक में और मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाए जाते हैं और नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं ये मोटा मोटी जनरली मैं बता रहा हूं अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की कॉन्टिनेंट एशिया के बारे में बात करते हैं कि एशिया के अंदर प्रकृति के द्वारा दिए गए कौन-कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं और किस लेवल पर पाए जाते हैं एशिया में सबसे ज्यादा पाया जाता है कोल ये लगभग 60% वर्ल्ड के कोल का रिजर्व यहां पर पाया जाता है लगभग 3/5 ऑफ द वर्ल्ड इसमें जितने भी देश हैं यहां पर कोयले का भंडार बहुत ज्यादा है लगभग 60% फिर बाद में बात करते हैं कोल पेट्रोल कोल पेट्रोल की बात करते हैं कोल पेट्रोलियम जो लगभग 2/3 है मतलब 66% जिसमें इंडिया चाइना और साइबेरिया के अंदर इसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं इसके बाद करते हैं हम आयरन ओर आयरन और ये इसलिए आयरन और कहते हैं यहां से आयरन बनने वाला है तो इंडिया और चाइना के अंदर आयरन और बहुत ज्यादा मात्रा में हेमेटाइट पाया जाता है इसके बाद टिन जो चाइना इंडोनेशिया मलेशिया में पाया जाता है बॉक्साइट जो एल्युमिनियम का और है इसे प्रोसेस करने के बाद एल्युमिनियम मिलता है वो बॉक्साइट मैंगनीज निकल जिंक कॉपर ये सारे मेटालिक ओर और भी यहां एशिया में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं इसके अलावा कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स भी हैं जिसमें एस्बेस्टॉस माइका रॉक सॉल्ट ये भी पाए जाते हैं एशिया के बाद हम आगे बढ़ते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट यूरोप के अंदर यूरोप में भी आयरन ओर के काफी बड़े भंडार हैं जिसमें यूक्रेन रशिया स्वीडन जर्मनी फ्रांस बहुत बड़े-बड़े देश हैं जहां पर आयरन ओर के भंडार हैं इसके अलावा इसमें निकल टाइटेनियम मैंगनीज लेड और जिंक भी पाया जाता है थर्ड बात कर रहे हम नॉर्थ अमेरिका की नॉर्थ अमेरिका के को एक बड़ा कॉन्टिनेंट होने की वजह से इसको तीन मिनरल जोन में बांट दिया है पहला है कैनेडियन रीजन जिसमें गोल्ड आयरन ओर और यूरेनियम ये पाया जाता है यूरेनियम को अपन पावर रिसोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये काम आता है हमारे आणविक शस्त्र बनाने के अंदर एज वेल एज यहां पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में भी ये काम आता है एपेलेचियन रीजन है दूसरा जिसमें लेड जिंक कोल और एस्बेस्टॉस पाया जाता है थर्ड है वेस्टर्न कोऑर्डिनेटर्स इसमें कोल जिंक कॉपर लेड गोल्ड और सिल्वर ये पाए जाते हैं ये हुआ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इसमें भी आयरन ओर का जो ग्रेड है सबसे अच्छा ग्रेड पाया जाता है सबसे बेहतरीन क्वालिटी का आयरन यहां पर पाया जाता है हालांकि उसकी मात्रा कम है लेकिन अच्छी क्वालिटी का आयरन जो यहां पर प्रतिशत मात्रा ज्यादा पाई जाती है वो भी ब्राजील के अंदर इसकी बात करें चिली और पेरू के अंदर जो साउथ अमेरिका में आते हैं इसमें लगभग 25% वर्ल्ड का कॉपर का रिजर्व पड़ा हुआ है इसमें भंडार पड़े हुए हैं कॉपर के लगभग 25% वर्ल्ड का कॉपर यहां दबा पड़ा है बोलिविया और ब्राजील ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के और यहां पर सोने का गोल्ड सिल्वर जिंक क्रोमियम मैग्नीशियम बॉक्साइट जो मैंने बताया एल्युमिनियम का ओर है माइका प्लैटिनियम जो गोल्ड से भी महंगा मेटल है एस्बेस्टॉस एंड डायमंड भी यहां पर पाए जाते हैं साउथ अमेरिका के अंदर अर्जेंटीना वेनेजुएला चिली पेरू कोलंबिया यहां पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के भंडार भी पाए जाते हैं अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड प्रोड्यूसर है ये 
ये दुनिया के अकेला एक ऐसा देश है जो 46 परसेंट डायमंड एक्सपोर्ट करता है सेकेंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर जायरे जिम्बाब्वे ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं गोल्ड के इसके बाद करें प्लेटेनियम जो गोल्ड से भी महंगा है वर्ल्ड का 89 परसेंट प्लेटेनियम यहाँ से एक्सकवेट किया जाता है और कोबाल्ट की बात करें तो ये 60 परसेंट कोबाल्ट ये काम आता है इसके अलावा यहाँ क्रोमियम बॉक्साइट और कोबाल्ट इत्यादि भी पाए जाते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के अंदर अलग अलग देशों के अंदर डीकम्पोजिशन मतलब अलग अलग मात्रा में ये मिनरल्स पाए जाते हैं ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि सभी समान रूप से बटे हुए हो ये प्रकृति की देन से बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर मिनरल्स नहीं हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर मिनरल्स का भंडार है बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनको मिनरल्स की वजह से ही जाना जाता है ठीक है तो ये प्रकृति की देन के हिसाब से आपकी सूझबूझ के हिसाब से उस देश की सूझबूझ के हिसाब से किस तरीके से वो निकालते हैं क्या साधन वो उपयोग में लाते हैं कि इस प्रकृति की देन को वो काम में ला सके अपनी इकोनॉमी को उसे बढ़ा सके थैंक यू